सत्तेच्या विरोधात निकाल देण्याची परंपरा असलेल्या औसा विधानसभा मतदारसंघात दहा वर्षांपासून काँग्रेसचे बसवराज पाटील आमदार आहेत दहा वर्षात आमदारांनी केलेली कामं आणि प्रलंबित प्रश्न ह्याबाबत मतदारसंघातील जनतेला काय वाटतंय ह्याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी वैभव बालकुंदे यांनी पाहूयात अवघ्या काही दिवसावर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपलेली आहे गेल्या दहा वर्षापासून काँग्रेसचे आमदार बसवराज पाटील हे विद्यमान औसा विधानसभेचे आमदार आहेत त्यांनी काय कामं केलेत आणि आता जनतेच्या मनात काय आहे आपण ते जाणून घेणार आहोत मी आज औषामध्ये उभा आहे औसा विधानसभा मतदारसंघातील जनतेच्या समस्या आपण जाणून घेणार आहोत की मला सांगा दादा की आमदार बसवराज पाटील यांनी काय कामं केली औसा विधानसभा मतदारसंघामध्ये आदरणीय विकासरत्न आमदार बसवराज पाटील यांनी तेरणा ते मांजरा इथंपर्यंत विकासाची कामं कोट्यावधी रुपयाची केलेली आहेत तेरणा प्रकल्पावरती सात बॅरेजेस बांधलेले आहेत सध्याची परिस्थिती दुष्काळी परिस्थिती आहे त्या दुष्काळी परिस्थितीवर शेतकऱ्यांसाठी काय देता येईल आणि जर्वांसा जनावरांसाठी काय देता येईल यासाठी त्यांनी स्वतः लक्ष घालावं औसा मतदारसंघामध्ये सध्याचा जर प्रश्न बघायचा गेला तर भूकंपग्रस्ताचा हा खूप मोठा गंभीर प्रश्न आहे आज तरुण पिढी इथे कुठंतर पानपट्टी लाव कुठंतर काहीतरी वेगवेगळे व्यवसाय करत बस अशा पद्धतीचं श शिक्षण घेऊन अशा पद्धतीचे व्यवसाय करण्याचं त्यांची म्हणजे करावं लागतं त्यांना तर याकडे ही एक मोठी समस्या या भागातली भूकंपग्रस्त भागातली कारण इथे उद्योगधंदे नाहीत आहे तो कारखाना सध्या बंद आहे तालुक्यामध्ये दोन कारखाने होते तोही कारखाना बंद आहे किलारीचाही कारखाना बंद आहे तर अशा पद्धतीमुळे रोज बेरोजगारीची संख्या वाढत आहे एकीकडे जरी मजूर मिळत नसला तरी सुशिक्षित हे बे बेकार फिरत आहेत आणि ती शेतीमध्ये काम करू शकत नाहीत का उच्च शिक्षित झालेले विद्यार्थी किंवा तरुणही शिक्षित घेऊ करू शकत नाहीत त्यांच्याकडे भूकंपगस्त प्रमाणपत्र आहेत वेगवेगळ्या डिग्री आहेत पण अशा तरुणांचा कुठंतरी शासकीय नोकरीमध्ये त्यांना समावून घेण्याचं काम व्हावं यासाठी विद्यमान आमदार असतील किंवा पालकमंत्री असतील यांनी करणं गरजेचं आहे तसेच दुसरा मुद्दा सांगायचा झाला तर भूकंपग्रस्त भागामध्ये औसा तालुका हा पूर्णपणे भूकंपग्रस्त गणला जातो आहे आणि या भागामध्ये एकोणीसशे त्र्याण्णवला जो भूकंप झाला आता पंचवीस सव्वीस सत्तावीस वर्ष झाले पण अद्याप या भागामध्ये कुठल्याही पाण्याच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत त्यानंतर रस्त्याच्या समस्या आहेत त्या सुटलेल्या नाहीत वीज दिव्याच्या समस्या आहेत ते स्थानिक ग्रामपंचायत त्या त्या मार्गावरती म्हणजे स्तरावरती सम हे सोडवते पण हे महत्त्वाचे मुद्दे मी जरी रस्ता पाणी आणून विकत आणू शक शकत असलो तरी मी रस्ता करू शकत नाही घर घरक जाएगा शासना ने कुछ तरी पुराकार घेण गरजे है और यह भाग रस्त्या प्रश्न अल कि मकनी धरणत पानीपुर होने का प्रश्न अल भूकंप तीस खेड़ योजने अल कि स्वतंत्र पानीपुर योजने का अल ये समस्या सोडव गरजे है यहाँसा विधानसभा मतदारसंघात रोजगार उपलब्ध नहीं रोजगारी मे गाँव सोड़न शहराक स्थलांतरित करना चाहे मार्ग पर है आणि या ठिकाणी जे रोजगार हमीमध्ये कामं झाले कामं झाले पण सगळे अधिकारी भ्रष्टाचार करून म्हणजे आपला आपला मलिदा घेऊन निघून गेले पण कामं त्या लोकांपर्यंत पोहोचले नाहीत ज्या लोकांना कामं पाहिजे होते त्याच्यामुळं आज औसा विधानसभा मतदारसंघात लोकप्रतिनिधींनी किंवा कार्यकर्त्यांनी सत्ताधाऱ्यांनी की या लोकांना रोजगार उपलब्ध करून त्यांना काम मिळवून देण्याची हमी त्यांनी घ्यावी तर एकच औसा तालुक्यातलं जर सांगायचं झालं तर एक तर सगळ्यात मोठा दुष्काळ दोन हजार बाराला झाला त्याच्यानंतर दोन हजार अठरामध्ये रबे पिकलेले नाही यावर्षी दुष्काळ कायम आहे अशा असताना अनुदान दिलेलं नाही एक तर अनुदान दिलेली कर्जमाफी करतो म्हणजे आणि पन्नास टक्के लोक पंचवीस टक्के लोकांची कर्जमाफी झालेली नाही पुढं दुष्काळ असल्यामुळे ते शेतकऱ्याला प्रश्न आहे की उद्या पिरणीला पैसे नाहीत शेतकऱ्यापाशी अनुदान नाही उद्याच्याला शेतकऱ्याला काय सगळ्यात गंभीर प्रश्न काय पिण्याच्या पाण्यात जनावरला चारा पिण्याला पाणी आज रोजी सप्टेंबर महिन्यात जर पाणी प्यायला नाही तर उद्याच्याला जर डिसेंबर जानेवारी पाणी प्यायला कुठलं मिळणार आहे सगळ्यात मोठा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्याच्या पुढं आहे आणि त्यातले आता बागायतदार शेतकरी तर उद्धवस्त झाले सगळे औसा तालुक्यामध्ये उद्योगधंदे नसल्यामुळे इथला तरुण बेकार झालेला आहे आणि औसा तालुक्यामध्ये औसा विधानसभा मतदारसंघात दोन कारखाने आहेत दोन्ही कारखाने बंद पडलेले आहेत त्या कारखान्यामध्ये इथले तरुण शेजारी पाजारचे जे तरुण होते त्या कारखान्यामध्ये छोटं मोठं काम होणं काम करत होते आणि त्यानंतर बोगी कारखाना हा टेंबीला येणार होता तो पण कारखाना लातूरला नेला तिथं चाळीस ते पन्नास हजार तरुण भरती करणार होते पण एकही तरुण आणखीन भरती केला नाही तर त्या ठिकाणी जे तरुण भरती करणार आहेत त्यातील जास्तीत जास्त तरुण हे भूकंपग्रस्त भागातील भरती करावी अशी मागणी इथल्या आमदारने किंवा येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी केली पाहिजे आणि इथले जास्तीत जास्त तरुण भरती करून घेतली पाहिजे औसा विधानसभा निवडणूक काही दिवसावर येऊन टिपलेली आहे 
भूमिपुत्राला साथ द्या असे काही होल्डिंग लावलेले आहेत काय सांगाल भूमिपुत्राला साथ द्या म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का याच्यामध्ये औसा विधानसभा मतदारसंघात इथला जर आम आमदार असेल ह्या तालुक्यातला त्या आमदारला माहीत असेल किंवा तालुक्यात अडचण काय नेमकं मग त्या आमदारला आपला भेटणं सोपं होईल म्हणून ती इथल्या जनतेने आवाज उठला आहे की भूमिपुत्राला साथ द्या आमदार बसवराज पाटील हे भूमिपुत्रच आहेत आपल्या जवळचेच आहेत तेरणा नदी काठच्या दोघाच्या मध्ये तेरणा नदी नदी आहे ते तिकडं राहतात आम्ही इकडं राहतो दोघं जण आम्ही एका नदीचं पाणी पितो लोकप्रतिनिधी हा काम करणारा आणि तितकी त्या लेव पातळीवर जाऊन विचार करणारा लोकप्रतिनिधी असणं गरजेचं आहे तो कुठला आहे हा हा विषय गौण आहे मला त्यात काय म्हणजे तेवढं स्वारस्य वाटत नाही पण जो आपल्या भागाचा विकास करेल असा भूमिपुत्र उमेदवार आपल्याला मतदान म्हणून द्यायला काय अडचण नाही विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे कोणी आमदार होणार आहेत पुढे त्यांच्याकडून काय अपेक्षा तुम्ही अपेक्षा जर सांगायच्या झाल्या तर गेल्या पंचवीस वर्षापासून औसा तालुका हा भूकंपग्रस्त आहे आणि गेल्या दहा वर्षापासून दुष्काळी परिस्थिती या भागामध्ये निर्माण झालेली आहे तर या भागामध्ये भूकंपग्रस्ताचा पाण्याचा प्रश्न असेल भूकंपग्रस्तांचा नोकरीचा प्रश्न असेल आणि भूकंपग्रस्त भागातील दोन कारखाने एक बेलकुंडचा कारखाना आणि एक किल्लारीचा कारखाना तो अद्याप बंद आहेत हे कारखाने जर सुरू झाले तर इथला व्यापारी आणि शेतकरी आणि मजूरवर्ग काही प्रमाणात चांगल्या प्रमाणे आर्थिक दृष्ट्या उंचावला जाईल शेतकऱ्याचे प्रश्न मांडले पाहिजेत शेतकऱ्याची कामं केली पाहिजे महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो शेतकरी शेतकरी जगला तर देश जगेल ते शेतकऱ्याचीच कामं केली पाहिजेत परत रस्त्याचे कामं असतील आमदार साहेब करत आहेत करतील आणि तुम्ही जे म्हणला तर येणारे आमदार कोण असेल काय येणारे आमदार ही बसरस पाटीलच असतील एवढं मला सांगायचं पाच सहा किलोमीटर अंतरावर एक वाडी म्हणून गाव आहे त्या वाडीची अतिशय नाजूक परिस्थिती आहे आणि रस्त्याचं जे काम आहे ते अर्धवट आहे ते कच्चा रस्ता त्या ठिकाणी बनवलेला होता परंतु आता सध्या एक पाऊस पडल्यानंतर त्या ठिकाणी जायचं म्हणलं तर अतिशय भयंकर परिस्थिती निर्माण होत आहे त्या निवास निवासी स्थान व्यक्तींना तर ही सरकारने ही मंजूर करून घ्यावं एवढं काम सध्या शेतकरी दुष्काळाच्या छायेत आहेत शेतकऱ्याला अनुदान नाही सौर ऊर्जेचा प्रकल्प चालू होणार होता ती बी अजून मंजूर नाही कुठं कामं नाहीत बेल प्रकल्प औसा तालुक्यात होणार होता ती ती पण अजून सुरुवात नाही रोजगाराच्या हाताला काम नाही शेतकऱ्याला सुविधा कुठली मिळणार नक्कीच औसा विधानसभा मतदारसंघामध्ये विविध समस्या आहेत गेल्या दहा वर्षामध्ये आमदार बसवराज पाटील यांनी विविध कामं केलेले आहेत अजून काय कामं केले पाहिजेत हे आता आपण जनतेच्या मनात काय हे आपण जाणून घेतलो कॅमेरामॅन प्रतीक सर मी वैभव बालकुंदे एम न्यूज औसा